都是你们这些女人剥夺我安身立命的地方。不但可以享受产假、育婴假这些福利，还蹦出什么女性自我提升计划，一路搭着直升机的感觉可真好啊！要是你们这些女人当上高层干部，叫我们这些男人怎么自处？明明公司就是男人的家，只有这里才是我的归属。男孩们，你们也是这样想吗？在下方留言告诉我吧。我是奈克乌喵，欢迎回来我的说书时间。我打娘胎出生，从来没有遇到一个作品是我娘亲、闺蜜还有小猫直接在粉丝团推坑我，希望我讲讲这本小说。你们也知道我很反骨，越多人推荐的我反而越不感兴趣。可是它翻拍成日剧之后，已经红到逆天了，好像我不拿出来讲，根本人神共愤。今天要推荐大家去看看的就是这本《我要准时下班》。小说和日剧有些不太一样，但两者我觉得各分秋色。日剧改编的。不错，上了很多粉色滤镜。小说的话就比较现实，抽掉很多美好的人际关系。懂我的小猫们应该知道，我会更喜欢哪一边了吧？我要准时下班，讲的是一个坚守要准时下班的 OL 东山结衣，他比任何人都看重工作效率，只为了下班后那一杯半价啤酒。这个看似平价的心愿，直接冲击了日本的加班文化。眼看着婚期即将举行，不把人力当一回事的新上司和工作狂的前男友主管，让结衣在这个公司的立场变得越来越艰难了。在开始讲心得之前，我想跟各位聊聊第二次世界大战。期间，日本对英属印度所发动的一场战役——英帕尔战役。在此战役中，日军由某田口连野中将统帅，目标为夺取印度东北重镇英帕尔。当时，随着日军在太平洋上的战局节节败退，为了提振全军的士气。大本营批准了摩田口的作战计划，日军纠集了第十五师团、第三十一师团、第三十三师团以及印度国民军等部队，总计九万兵力，分别由三个方向朝英帕尔地区进攻。由于当地恶劣的地形完全不利于车辆前进，摩田口异想天开的提出所谓的“成吉思汗作战”，也就是征发三千头的牛、羊等动物来担任补给。以物资运输的工作，在物资缺乏时，亦可以把牛羊宰来食用。但如此，除了引发缅甸当地的民众愤怒外，还大大降低了巡军的速度。而且，许多动物在巡军的途中走失。更糟糕的是，有大批动物随行的部队，正好是英国皇家空军最明显的攻击目标。这还不是最扯的。摩天口听到弹药、粮食等等补给不足的问题。他的回应是：日本人自古以来就是草食民族，你们被那么茂密的丛林包围，居然报告缺乏食物，这算怎么回事？敌死不补给，坚信敌人只要听到日本天皇威名就会自动投降了。其中一个师团长觉得情势不妙，坚决抗令撤退，才救下了他底下的士兵。出征的九万人部队最后仅生还一万两千人，在阵亡的七万多人当中，过半的士兵是饿。死或病死的，真正战死的约只有三万两千人。我爬资料的时候还看到，整团的士兵只分到一碗米。当长官叫他们吃草的时候，他们让马先吃，确认草没有问题可以食用，才开始吃草。这场荒谬又惨绝人寰的战役太有名了，有名到现在在日本要形容一个人有勇无谋，会直接说“蒙帕尔”哦。以后想要骂人还可以说“你蒙天口，你全家都蒙天口”哦。要修，好修哦。大家有兴趣可以点开影片下方关于我帮你们找好了这场战役的资料了，真的是无法想象，怎么会有人这样草菅人命？为什么会提到这场战役呢？这场战役最明显的失败，第一个原因是主管，呃，应该不会有人问我为什么吧？第二个明显的失败是盲从，士兵服从命令无可奈何。但今天如果是你有选择的状态下，还跟着前方的人去送死 ，You j u m 爱状，这真的不是一种浪漫。小说里其实片段的穿插着这个战役的故事，我很喜欢它，借用过去的镜子告诉我们，历史总是惊人的相似。所以我知道现在没有打仗了，但每次职场的交锋，不觉得都是一场场战役吗？可能这一点对于服务业和业务人员会更有感触。当主管的无脑，当长官的无能，倒霉的是士兵。最可怕的不是骁勇善战的敌人，而是无能。
无脑的长官。谁叫我们一进入公司体制之后，就只能听话呢？日本的社畜文化其实比台湾严重很多，尤其是旁边的人没走，自己也不敢下班的文化，在我听来更是荒诞好笑。现在想想，我在公司从来没有加过班，因为我常常无惧同事的眼光。当我的同事真的很可怜，每天看我的电脑屏幕都挂着 YouTube， 然后主管来问进度的时候又都在党上，感觉要不是每次都要把工作交出去，那我可能已经被约谈了。每个月约谈的时候，我都会很坦白的说，我今天就是来混口饭吃的。老娘胸无大志，无心向上，一心只想把工作早早做完，早早回家看书玩耍。这点跟女主角杰一其实不谋而合。然而像我们这种人在职场本来就不讨喜，尤其是同事都还没走，就我一个人走的潇洒，总是会令人眼红。所以这个故事不单单只是告诉你怎么面对无脑主管上司，更有怎么处理同事之间的关系。然而，单看电视剧。杰一的圣女光环开好开满，会真的让人误以为聊一聊天、喝一喝酒，所有的心结都能解开。事情真的有这么简单吗？这毕竟是火药日剧场，吃瓜的群众偏多。总瓜来说，我还是可以在这部日剧里看到三件事：一、工作是个选择，不是宿命。我知道人都有从众心态，还在校园的时候，大家会看到身边的人怎么做，自己就学着怎么做。但教育毕竟有强制性的。存在跟职场不同。今天我们跟老板的关系应该是等价交换，他用钱来换你的劳力或智力，这应该是对等付出，而不是人身自由限制权。也许有人会在工作上找刺激、找成就感、找使命感，追根究底，不都是为了生活吗？很多人之所以会满足老板或是客户的各种要求，只是害怕没有自己的一席之地，找工作很难，人情压力很大等等，这些其实都是变相。自己给自己的情绪威胁。以前我在新竹面试过一间公司，对方开的条件令人非常匪夷所思。薪水二十八 k， 早上九点到晚上七点还要配合加班，周末公司有活动还要全员出席帮忙。我差一点微笑着跟主管说：“你有什么毛病？”可悲的是，在台湾的设计还不少人会妥协这份工作，选择什么样的工作决定了有什么样的生活品质，而选择工作的条件就在投资自己的价值有多少。二同。同事是一起工作的人，不是挚友。很多人误会要跟同事打成一片才是气氛融洽，不要继续活在童话故事里了好吗？同事多数也只是来赚钱的，你对他掏心掏肺，也就是让他有个话题拿去跟别人喝咖啡。当然这件事情不是绝对，我有两个好朋友也是在职场上捡到的，但越大的公司越难遇到真心的好朋友，原因是彼此存在着绝对的竞争关系，哪怕你们都没有想要往上爬。也有考绩奖金要分配啊，有不少小猫来问我怎么跟同事相处融洽。其实处得来就处得来，处不来反而不用勉强。重点是工作上分配得宜就好，下班后各自有各自的生活，不用再刻意社交，伤神又耗力。某次我去电视台录影，要回家的路上等公车，遇到联络的窗口，刚好也是同一班公车，同一个方向。我原本想要刻意跟他一起坐，他善意的说没关系，你可以不用跟我坐。我觉得他情商好高哦。肃然起敬，当下我马上松了一口气。不需要跟不熟的人刻意挤话题。如果你追求的是一起打拼的氛围，新创公司可能更适合你。那种革命情感真的不是三言两语可以说完的。同事不理解也不理睬你，说真的有什么关系？薪水照发就好啦。你到公司的唯一目的不就是赚钱吗？转移目标，找点自己的兴趣，在公司泡个手冲咖啡，不也挺好的吗？说不定还能因为这样子交到真心的朋友呢。三伴侣是一起生活，不是妥协。以下就是有雷的部分了，给你回避时间。三。二一，这部戏的重点其实不是感情线。我看电视剧的时候也会觉得感情线描写的非常牵强，即便小说也没有脱离这个强行插入的感觉。杰一很爱他的未婚夫，但他们其实一直有出现价值观的错落。很显然，他的未婚夫比较想要物质享受，非常想要高品质的居家生活，但杰一。
。啊，说句实在话，它是属于在工作时燃烧一百 p e r s o n 在家耍废的时候也是一百 p e r s o n 的类型。所以两个人的金钱价值其实是有点落差的。小说里，她对于老公想要住贵的房子感到却步，给我的感觉，她不是想要加班而加班，加班只是个顺水推舟，可以不用面对婚姻问题的借口。当然，她期待跟这个男人一直走下去，只是她不知道要怎么跟这么温柔支持自己的男人说不。搞到最后，一直用工作逃避，也变相的把另外一半往。外推、妥协、忍受与不沟通是扼杀感情最快的途径。然而，不去面对的理由还是那两个字：害怕。最后，我想讲讲小说与电视剧的不同之处。其实，电视剧把人美化了很多。原本就很剩女的杰一，在电视剧里更是好到没有自己。准时下班，在日本文化里，某种程度上来说，几乎等于没有牺牲奉献。然而，他们又是一个多么崇尚奉献的民族。显然，杰一就是个。十恶不赦的恶人，好死不死在团队里出现一个万能工具人种田，前男友加现任上司的特殊身份，造就杰一有了让人说话的把柄，也给担任坏人的主管福永一个见缝可以插针，直接离间他与组员之间的相处模式。还好后来他用自己的实力和行动证明他是真的单纯的，希望大家可以准时下班，有休息才能精准无误的应对每一份工作。组员能够清楚感受到组长站在自己的这一边，努力抵挡主管的不合理要求。每个人更能自动自发地帮忙把案件完成。在小说里，杰一很辛苦，少了剩女光环，好像。更真实一点，对你猜对了，我更爱小说那么一点。但是以放松的角度来说，我更推荐日剧一些。这部剧之所以被这么多人推荐的原因，除了讲出劳工的心声之外，我觉得他没有否定工作价值的人热爱工作的权利，这一点很难得。通常在一个作品里讲出自己的观点，同时都会尽可能的打压另一边的观点。但他在歌颂杰一准时下班的准则，同时间也不忘了替工。工作狂的种田说句话，有些人的生存意义就在工作上，当然不能否定这些人的努力，对吧？<笑>短短一支影片，真的不足以囊括这部戏可以讨论的所有面相。有空我很想抓我老公开直播，一起聊聊男女职场的一些想法差异，以及公司和职员之间的关系等等。等我们婚礼的事情忙到一个段落，应该有空吧。应该吧。好的，喜欢我的影片，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢小铃铛，记得点起来，才不会错过我其他时间上传的影片哦。我们下个星期二晚上八点说书时间再见，大家拜拜。呀，你们猜对了，今天的衣服又是露比午茶赞助我的，不然我不太可能穿这么温柔的衣服啊，真的很温柔，真的很温柔。然后它的背后是这样子镂空的。绑带子，重点是纱裙啦！我觉得这纱裙真的是没炸。如果不是你们，我大概这辈子都不会穿得这么温柔。<笑>